الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سورة بقرة أكشر بصنع بيات جابت الحمد صنع الله برا العالمين الجنة جابت درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة মানুষ এ পৃথিবীতে বাস করতে গেলে তাকে আয়ও করতে হয় ব্যয়ও করতে হয় শুধু আয় করে কোশ্চিনকালে মানুষ সুখী হতে পারেনি পারবে না কখনো তাকে ইচ্ছা হোক আর অনিচ্ছা হোক ব্যয় করতেই হয় এই ব্যয় যখন অকুণ্ঠ হয় তখন সমাজে অর্থনীতির সচ্ছলতা আসে আর এই ব্যয় যখন কুণ্ঠিত হয় কৃপন্দের হাতে বন্ধ থাকে তখন সমাজে আর্থিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় দেহের রক্ত চলাচল যখন স্বাভাবিক থাকে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে যখন রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় তখন তার স্বাস্থ্যের উপরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় রক্ত চলাচল একদম বন্ধ হয়ে গেলে সে মৃত্যুবরণ করে সমাজে অর্থনীতির ঠিক এই তিনভাবেই চলে প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমাজের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত বন্ধ করার অর্থনীতি কোলেস্ট্রল বেড়ে গেলে যেভাবে রক্ত বন্ধ হয় আজকাল তো রিং পরানোর সুযোগ হয়েছে আগে তো রিং পরানোর সুযোগ ছিল না এমনিতে সব মারা যেত রক্তপ্রবাহ বন্ধ করার অর্থনীতির নাম হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানুষ পুঁজি বন্ধ করে রাখে পুঁজির প্রবাহ সে ছড়িয়ে দিতে চায় না এটাই আল্লাহর ভাষায় এরা খালি মাছ জমা করে আর খালি গণনা করে কত টাকা হলো এ পুঁজি করা একটা রোগ এত কিছু আছে কিন্তু পেট ভরে না ওর আকাঙ্ক্ষা মেটে না কিছুই অভাব নেই তার কিন্তু না একটা বাড়ি দুটো বাড়ি পাঁচটা বাড়ি চলতেই হবে বানাতেই থাকবে ও এই নেশা এটা রোগ আল্লাহ পাক এদেরকে পরীক্ষা করেন যত যত চাইবে তত দিব দেখে তুই কত যেতে পারিস একসময় চাইতে চাইতে হাঁপিয়ে যাবে তখন ব্যয় করার সময় থাকবে না মৃত্যু এসে যাবে আর সে বলবে লাউল্লাহ আখর তানি এলা আজের করিব ফাসাদিনা সালহিন আল্লাহ একটুখানি সময় দাও আমি তাহলে আবার সাদাকা করব তোমার পথে ব্যয় করব এবং আমি ওয়াকুম মিনা সালহিন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব কিন্তু তখনও সময় থাকে না পৃথিবীর মানুষের 
এই চরিত্র বেশি পুঁজিবাদী চরিত্র সবার মধ্যে বেশি এটাকে দূর করার জন্য আসলো পৃথিবীতে একদল মানুষের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র তারা বলল টাকা কোনো ব্যক্তির কাছে থাকবে না সব রাষ্ট্রের মালিকানা চলে যাবে ব্যক্তি মালিকানা বন্ধ রাষ্ট্রীয় মালিকানা চালু হবে সব টাকা রাষ্ট্রের থাকবে যার যা খাওয়া দরকার খাবে লাইন দাও রুটি নাও মাখন নাও যা খুশি খাও সবাই সমান খাবে এই একটা অর্থনীতি চালু হয়ে গেল রাশিয়াতে চীনে বা তাদের সমমান রাষ্ট্রগুলিতে এ করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে বলল কারণ মানুষ কখনোই ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ হোক এটা কেউ চায় না জেলখানায় বা কারাগারে যারা বন্দি থাকে তারা নিয়মিত খাওয়া পাওয়া পায় তারা নিয়মিত ভালো ভালো খায় যেটাই হোক তার খাওয়ার কোনো অভাব হয় না এরপরও কিন্তু কেউ জেলখানা থাকতে চায় না যখনই জামিনের অর্ডারটা আসে বা মুক্তির অর্ডার আসে কীভাবে যে মানুষ জেলখানাতে বেরিয়ে দৌড়ে চলে আসে গেটের কাছে এ দৃশ্য আপনারা দেখেন না আমি দেখেছি কেন থাকা খাওয়ার সমস্যা নেই আগে তো জেলখানা ফ্যান দিত না এখন ফ্যানও দিচ্ছে এরপরেও কিন্তু মানুষ সেখানে থাকতে চায় না আর এই কারণে এই অর্থনীতি যাকে বলা হচ্ছে কমিউনিজমের অর্থনীতি বা সোশ্যালিজমের অর্থনীতি সরক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি এটা বাতিল হয়ে গেছে বরং দেখা যায় যারা এই সর্বহারার অর্থনীতি চালু করেছিল তারাই এখন সর্ব পাওয়া হয়ে গেছে তাদের ঢাকাতে হাসি লাগলে সিঙ্গাপুর যে ট্রিটমেন্ট হয় এসব নেতারা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন তারা আসে বাংলাদেশে মুখে বলে আমরা সর্বহারা আমরা ওয়ার্কার্স পার্টি সব কত যে সাম্যবাদী পার্টি কত যে নাম দিচ্ছে আসলে কিছুই না সব ধোয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এগুলো চলছে ঘুরে ফিরে আসতে হচ্ছে একখানে যে ব্যক্তি মালিকানা থাকবে কিন্তু কৃপণতা থাকবে না পুঁজিবাদ থাকবে না এটি হচ্ছে আল্লাহর হুকুম ওয়ান ফকুফি সবিল আল্লাহতুল কুবি আহিদি কুমিলা তাহালুকা আল্লাহ বলছেন তোমরা খরচ করো আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ দান করবেন নিঃস্বার্থে দুনিয়াবি কোনো চাওয়া পাওয়া স্বার্থে দান করলে ওই দান উল্টে অ্যাকশন করবে শুধু নিজের লোকগুলো দেখে দিয়ে দান করবেন আর সাধারণ মানুষ না খেয়ে থাকবে তা হবে না এ সময় আপনাকে উদার হতেই হবে ও তাহলে হবে সাবির ইল্লা ওলা তল্প বিআই দিয়ে কুমিল্লা তাহলকা এবং তুমি নিজের নিজেকে ধ্বংস নিক্ষেপ করো না তার অর্থ কি যদি তুমি দান না করো তাহলে তুমি নিজেকে ধ্বংস নিক্ষেপ করলে দান করলে তো বেঁচে গেলে আহসেনু ইন্নল্লাহ হাবুল মহসেন মানুষের প্রতি সদাচরণ করো আল্লাহ পাক সদাচরণকারীদেরকে ভালোবাসেন এই আয়তের ব্যাখ্যা আসছে অন্য আয়তে সুরে বাকারা দুশো একষট্টি আয়াত পড়ুন আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ খরচ করে সেটি যেন একটি ধান বপনের ন্যায় একটি শস্য দানা জমিতে বপনের ন্যায় সেখান থেকে আম্বাতা সব আসানা বেলা সেখান থেকে সাতটা শিষ বের হয় ফিকুল্ল সম্বলাতের মেয়াত হাব্বা প্রতিটি শিষে একশো করে শস্য দানা হয় ধান হোক বা গম হোক বা ভুট্টা হোক আল্লাহ উদয় ফিলে মাইয়া শাহ আল্লাহ যাকে চান তাকে এটা বাড়িয়ে দেন একশো তো উদাহরণস্বরূপ একশো দশ তো হতে পারে আল্লাহ আসিউন আলিম আল্লাহ হলং প্রশস্ত দাতা এবং সর্বজ্ঞ আয়াতগুলিতে আল্লাহ উদাহরণস্বরূপ বলেছেন বটে কিন্তু বাস্তবতে এখন দেখা যাচ্ছে তাই আগে এক বিঘা জমিতে আট মন ধান হতে বছরে একবার আর এখন এক বিঘা জমি থাকলে সে কোটিপতি হয়ে যেতে পারছে বছরে তিনবার ধান হবে শুধু ধানই হবে না তা ফলন এত বৃদ্ধি পাচ্ছে বিঘা প্রতি পঞ্চাশ মন ধান হওয়া কোনো বিচিত্র কিছু নয় ফিকুল্লু সোমবার মেয়াত হাব্বা 
আল্লাহ ইউজ আই ফুলে ভাইয়াশা এই আয়াতের বাস্তবতা হচ্ছে এটা আল্লাহ যাকে চান তাকে দ্বিগুণ করে দিতে পারেন ঠিক তাই হচ্ছে এখন দুটা পাশাপাশি রাখেন আয়াত দুটা একশো পঁচানব্বই আয়াত আর দুশো একষট্টি আয়াত একই সুরার মধ্যে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন যদি তোমার খরচ করো তাহলে বাঁচলে যদি ব্যাকুণ্ঠ হও কৃপণ হও পুঁজিবাদী হও তাহলে তুই নিজেকে ধ্বংস নিক্ষেপ করলে কিভাবে আপনি একটা জিনিস ব্যয় করলেন এই ব্যয়টা কিন্তু অন্যের কাছে গেল সে কিন্তু আর আপনার কাছে আসবে না সে তখন ওইটা দিয়ে আরেকটা কাজ করবে আপনি একজনকে একশো টাকা দান করলেন ওই মানুষ ওই একশো টাকা তো খাবে না ওই একশো টাকা দিয়ে সে ব্যয় করবে ব্যয় করলেই কিন্তু অর্থনীতির প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে গেল হয়তো একটা গেঞ্জি কিনল বা একটা লুঙ্গি কিনল যার কাছ থেকে গেঞ্জি কিনবে তার ব্যবসাটা চালু হয়ে গেল সে ওখান থেকে দশ টাকা লাভ করল এমনি করে করে টাকা যত খরচ হবে তত অর্থনীতির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে টাকা যত বন্ধ থাকবে ততই অর্থনীতি চাকা অচল হয়ে যাবে সম্প্রতি আপনার বাংলাদেশে দেখছেন না বালিশের মধ্যে টাকা লেপের মধ্যে টাকা তোষকের মধ্যে টাকা শেষকালে পুলিশ বাহিনী ও বেচারা যে খাটে সই মানে কৌতুক বসত দেখি খাটের এই ওটাকে কী বলে আমরা জাজিম বলি না এর মধ্যে কিছু আছে কি দেখা গেল পুরো জাজিমটাই টাকা আর টাকা আর কিছুই নয় মধ্যে টাকা রাখার জায়গা পাচ্ছে না এই কিছু লোক তো এরকম তৈরি হচ্ছে গত কালকে বিবার পরে দেখেন সরকারি দলের এক ছাত্র নেতা বিয়ে করতে গেছে এক কিলোমিটার দূরে তার শ্বশুরবাড়ি কুমিল্লা এক কিলোমিটার দূরে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া করছে টাকা রাখার জায়গা পাচ্ছে না লোকেরা বলছে তুমি এটুকু আসলে এ তো রিক্সা আসতে পারো না মাইক্রো নিয়ে আসতো তো হেলিকপ্টার কেন তো এটা আমার শখ নিঃসন্দেহে হেলিকপ্টার ভাড়া করতে বহু টাকা খরচ হয় এমনি করে একদল মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এত বেশি হচ্ছে তাতে সরকারি সর্বশেষ পরিসংখ্যন অনুযায়ী বাংলাদেশে এখন প্রবৃদ্ধির হার ছয় শতাংশ এটা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত ভালো খবর কিন্তু পাশাপাশি একটা অন্ধকার খবরও আছে ওই একই পরিসংখ্যানে এসছে যে তেইশটি জেলার মানুষ আগের চাইতে অনেক অনেক ধার্য সীমার নিচে নেমে গেছে সে তেইশটি জেলার মধ্যেই এবার দশটি জেলা একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গেছে আর দশের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি একটি জেলা কুড়িগ্রাম জেলা দু হাজার দশ সালে তার পার্সেন্টেজ সরকার হিসাব বলছে আমাদের সব আমরা তো বুঝবি না এগুলো দু হাজার দশ সালে তার পার্সেন্টেজ ছিল সেখানে তেষট্টি পয়েন্ট এক আর এখন সেটা বেড়ে গিয়ে হয়েছে সত্তর পয়েন্ট আট দিনাজপুর আরও খারাপ দু হাজার দশ সালে ছিল সাঁত্রিশ পয়েন্ট তিন এখন সেখান গিয়ে হয়েছে চৌষট্টি পয়েন্ট তিন আর তখন তো একই সরকার আছে সরকার তো পাল্টায়নি এরপরে আরও বাকি জেলাগুলো মর্মান্তিক অবস্থা সবগুলো আমাদের উত্তরবঙ্গেই দিনাজপুর কুড়িগ্রাম গাইবান্ধা লালমনিরহাট নীলফামারি আর এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জামালপুর কিশোরগঞ্জ মাগুরা বান্দরবন খাগড়াছড়ি এই সবগুলার জেলাগুলির অবস্থা এত নিম্নতর অবস্থা যে দেশের মানুষ কল্পনা করেনি এখানে যে পেছনের কথা একটু মনে পড়েই বটে তেরোশো পঞ্চাশ সালে পঞ্চাশের মানান্তর বলে যেটা পরিচিত সবার কাছে ভাই আপনার জন্মস্থান কবে তো এই মানান্তরের পরে জন্ম হয়েছে ভাই সাল তারিখ বলতে পারবো না এই মানান্তর কথাটা কিন্তু আমাদের গ্রামাঞ্চলে খুব চালু মা দাদিরা সাল বল মনে করতে পারে না মানান্তর সহজ মাথায় আসে ওই মানান্তরের বছরে জন্ম আমার বাচ্চাটার বলে মানান্তরের দু বছর পরে জন্ম এইসব বলে তো সেই মানান্তরের সময় যে ঘটনাগুলো আমরা আজকাল বিভিন্ন বই পত্রিকায় পড়ি সেখানে দেখা যাচ্ছে হাতিপুর বলে একটা গ্রাম সেই গ্রামে পুরুষ লোক প্রায় সব দুর্ভিক্ষে মারা গেছে মহিলারা দিনের বেলা কেউ বের হয় না কেন বের হয় না কারণটা কি কেন কি মহিলা নাই 
পরে জানা গেল রাতের অন্ধকারে এরা ঘর থেকে বের হয় বাসন কোষণ মানার জন্য মাজার জন্য পুকুরের ধারে যায় শুধু বাসন মাজার খস খস শব্দ পাওয়া যায় ছায়ার মতো কিছু মানুষ মনে হয় যে হেঁটে যাচ্ছে অন্ধকারে এরা কারা এরা হলো গ্রামের নারী সমাজ তাদের পোশাক নাই ছোট্ট একটা ন্যাকড়া পরে কোনো মতে আবরু ঠেকে তার পুকুরে যে বাসন কোষণ মাঝে তা নাহলে তো খাওয়া দাওয়া করা যাবে না এই দুঃ দুর্ভিক্ষের এই চেহারাগুলো আমরা দেখি নাই কাল পত্র পড়ি আপনাদের বলছি আরও আসেন এ তো সেদিনের খবর পঁচাত্তর আশি সালের খবর রাজনৈতিক বিপর্যয় হলে বাংলাদেশে যে ওরম সব ক্ষমতা এলেন কি মর্মান্তিক খবর সেই সময় গেছে শেখ মুজিব নিহত হলেন তো রংপুরের হাসপাতালে একজন ব্যক্তি আসছেন তার স্ত্রীকে নিয়ে স্ত্রী মারা গেল এখন ওই ব্যক্তি চোখের অন্তরালে সবাইকে না দেখিয়ে চেষ্টা করেছে ওই মৃত স্ত্রীর দেহ থেকে শাড়িটা খুলে নিতে খুলে নিয়ে ফেলেছে নিয়ে পড়লার মধ্যে ভরে ফেলেছে ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছে অ্যাটেন্ডেন্টরা নার্স যারা থাকে তা কি ভাই আপনি এটা কেন করছেন স্বামীর চোখের পানি ফেলতে ফেলে বলছে বাবা তোমরা ওকে মানা করো না ও তো মারা গেছে ও তো শাড়ি লাগবে না আমার মেয়েটার কাপড় নাই তো কাপড়টা নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটাকে ভরব তাই এই দৃশ্য বরদাস্ত করা যায় এই হলো বাংলাদেশ মুখে লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনি আমার খালি টুকরা টুকরা দু একটা খবর দিয়ে বোঝা যায় যে দেশের অবস্থা কোথায় এরই মধ্যে আবার আসল বর্তমান অবস্থা দেখে পঁচাত্তর বছর আগের খবর তেরোশো পঞ্চাশ প্রায় এক এক সাঁত্রিশ আটত্রিশ বছর আগের খবর এই পঁচাত্তর টু আশি আর এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি দুই হাজার উনিশে উপরের দেখলে কিছু বুঝতে পারবেন না ভেতরে ঢুকে দেখেন যারা তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের গোটা ভাষা করে তারাই মানুষকে চিনে ভোটের সময় যে লম্বা লম্বা বক্তব্য দিলে হবে না মানুষের সঙ্গে থাকতে হয় মানুষের সত্যিকার দরদি তারাই যে মানুষের সঙ্গে ওঠা বসা করে গরিবের সঙ্গে চলাফেরা করে আজকে সারা বিশ্বে কি হচ্ছে বোমা পড়ছে হাজার হাজার মানুষ নিশ্চয়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এখানে এ দেশে সে দেশে বলা হচ্ছে বর্তমানে জাতিসংঘের হিসেবে মোতাবেক পৃথিবীর সিকি ভাগ লোক এখন ছিন্নমূল কেউ দেশ ছেড়ে আর এক দেশে এরপরও তারা বলছেন দেশের মধ্যেও ছিন্নমূল বহু লোক আছে যে হিসাবটা আমাদের কাছে পুরস্কার আসে না আমাদের দেশেই বহু লোক আছে ছিন্নমূল বাড়িঘর কিছু নাই অথচার দেশের নাগরিক কেউ বুঝতে পারছে না কোনোদিন ভাঙার দৃশ্য আমার সচকে দেখি নাই যারা টিভি দেখেন তারা একটা প্রায়ই দেখেন সিরিয়া কিভাবে মানুষের বাড়িঘর ভেঙে দিচ্ছে কিভাবে বিভিন্ন দেশে বোমা পড়তেছে আর কি করে বিশ তলা দশ তলা পাঁচ তলা বিল্ডিংগুলো টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে আর হাজার হাজার মানুষ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকছে কিছু তো আমরা কালকে দেখলাম বুল্ডো যদি কী করে গাড়ি ভাড়া বাড়ি গাড়ি ভাঙে বহু নিঃস্ব মানুষ যারা রাস্তার ধারে বসবাস করত আজ তারা আশ্রয়হীন এই মুহূর্তে তাদের কে দেবে তাদেরকে বাসস্থানের অবস্থা কি তাদের কাপড় চাপড় কোথায় কি খাবে এই চিন্তা কি কেউ করে সরকারের বহু জমি জমা আছে খাস জমি যেগুলোর হকদার হচ্ছে এইসব ছিন্নমূল পরিবার এই ছিন্নমূল পরিবার সেখানে স্থান পাবে না ওগুলো অলক্ষ্য থেকে কন্ট্রোল করছেন কিছু সংখ্যক পুঁজিবাদী সেখান থেকে তারা ব্যবসা করে যাচ্ছে এই লোকগুলো কোনো স্থান নাই এদের দিকে কে তাকাবে ছোট্ট ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে মানুষ তো চিনতে হয় বুঝতে হয় মানুষ কোথায় এদের কান্না কেউ শোনে না তারা যেমন যে বাসায় কাঁদে তারা বলে আমরা যাই অমুক জায়গায় গেছিলাম আমাদের তাকাই না 
উনি বহু ব্যস্ত খুব ব্যস্ত কথা বলার সময় নাই কে তাকাবে দিকে হ্যাঁ তাকাতেই হবে যদি আপনি আল্লাহর বান্ধ হন পরকালে বিশ্বাসী হন মৃত্যুকে ভয় করেন আখরাতে কিছু পাওয়ার আশা রাখেন আপনাকে তাকাতেই হবে নিজেকে নিয়ে থাকলে হবে না এই মানুষগুলোর জন্য একটু চিন্তা করুন এদের জন্য আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন ওয়ান ফকুফি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করো নিজের স্বার্থের রাস্তায় নয় যেখানে দিলে আমার দুনিয়াবি লাভ হবে ওখানে নয় নিঃস্বার্থ দান করো ওটা হচ্ছে সাবিল ইল্লাহ স্বার্থ নিয়ে দান করলে সাবিল নফস নিজের প্রবৃত্তির স্বার্থে দান করা হবে ওই দান আল্লাহ কাছে কবুল হবে না দরদি মানুষ যারা দরদ নিয়ে আল্লাহকে আল্লাহকে স্মরণ করে ব্যয় করুন বেশি তোষামোদ নয় এটা আল্লাহর বাণী খেলে আমার পৌঁছে দেওয়ার মালিক মানুষের কাছে আল্লাহ বলছেন আন ফেকু খরচ করো ফি সাবিল আল্লাহর রাস্তায় যদি না করো আল্লাহতুল কো বিআই দিক মিল্লাহ তাহলকা তুই নিজে হাতে নিজে ধ্বংস ডেকে এনো না তুমি ধ্বংস হবেই তোমার নাম কেউ নেবে না তোমার এহ কালো শেষ পর কালো শেষ বিল্ডিং পড়ে থাকবে ও বিল্ডিং থেকে থাকাবে না ওই ধরনের বড় বড় বিল্ডিং একসময় কারণের ছিল নমরুদের ছিল ফেরাউনের ছিল সারা দুনিয়ার মানুষ ধিক্কার দেয় তাদেরকে অথচ হাতেমতাইয়ের নাম সবার মুখে মুখে কোন জমানায় দেড় হাজার বছর আগে হাতেমতাই ছিল হাজিব মোহাম্মদ মহসিনের নাম সবার মুখে মুখে কলকাতার মানুষ তারা দাতা ছিলেন বলে মানুষ তাদেরকে অন্তর থেকে ভালোবাসে সম্মান করে তাদের নাম চিরস্থায়ী মানুষের জন্য কিছু করার মধ্যেই তৃপ্তি ইহকালেও তৃপ্তি পরকালেও মুক্তি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মনে রাখুন ওয়ান ফকু ফি সবির হলকা তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না ও আহসেন সদাচরণ করো ইন্ন আল্লাহ ইহেবুল মহসিনিন আল্লাহ পাক সদাচরণকারীদেরকে ভালোবাসেন আরে এর প্রবৃদ্ধি কেমন হয় একটা তো শুনলেন একটু আগেই এবার আসেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে কী বলছেন আর নাবি হরাই রেতা রেজাল্লা তো আনু কল কদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মান নফাসা কোরবত মিন কোরাবে দুনিয়া নফাস আল্লাহ কোরবত মিন কোরাবে এমা অমন ইয়াসরা মিন মাউসরিন ইয়াসর আল্লাহ তালা ইয়মাল কিয়ামা আল্লাহ ফি আউন আল আবদে মাকান আল আবদ ফি আউন আখি হে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এক মানুষের কোনো একটি বিপদ থেকে রেহাই করে দিল আল্লাহ পাক তাকে কেয়ামতের দিন অসংখ্য বিপদের কোনো একটি বিপদ থেকে তাকে মুক্তি দান করবেন যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে কঠিন সমস্যায় পড়ার জন্য মানুষের সমস্যাটাকে হালকা করে দিল কি আমাদের দিন আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে তার কোনো কঠিন বিপদটিকে হালকা করে দেবেন যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে স্রেফ আল্লাহর অস্তে মানুষকে সাহায্য করল আল্লাহ বলছেন আমি নিজে তার সাহায্যে থাকব মান বাত্তা বি আমল হুল আমি স্ট্রাইবি নাসাব যার আমল তাকে দূরে রেখে দিয়েছে তার বংশ মর্যাদা তাকে কখনোই জান্নাতে থেকে এগিয়ে নিতে পারবে না আপনার এলএম আপনার ডিগ্রি আপনার টাকা পয়সা আপনার বংশ মর্যাদা কোনো কিছুই মূল্য আল্লাহ কাছে নেই যদি আপনার মধ্যে আমল না থাকে কর্ম দিয়ে আপনার পরিচয় হবে শুধুমাত্র অন্য কোনো মর্যাদা দিয়ে নয় এটি হচ্ছে আমার রসুলের নির্দেশ সে নির্দেশ না তিনি উনি করে দেখিয়েছেন তার কোনো অভাব ছিল না কিন্তু মানুষকে দিতে দিতে তিনি অভাবে থাকতেন ওর আপনি জুবাই বলছেন তার খালা আয়সাকে খালা আপনার তো পারিবারিক জীবন কীভাবে চলতো ছেলে বাবা পরবার দুই তিন দিন হাড়ি জ্বলতো না খেতেন কি প্লাস বাদাম দুটো কালো জিনিস সে আবার কি খেজুর আর পানি একটা খেজুর এক গ্লাস পানি এটা দিয়ে চলতো দিনের পর দিন অথচ 
মানুষ কিন্তু তাকে যথেষ্ট হাদিয়া দিতেন কিন্তু হাদিয়া মানুষকে দিয়ে দিতেন ধান করার মধ্যে তৃপ্তি পেতেন নবী এবং নবী পরিবার এই দৃশ্যটুকুলো আমাদের জন্য শিক্ষণীয় শীত এসে গেছে প্রচণ্ড শীত বুঝতেই পারছেন কি অবস্থা এগুলি ব্যাখ্যা করার জিনিস না যখন আপনি পোশাক কিনবেন তাদের মন কি চাইবে না এটা গরিবকে একটা পোশাক কিনে দিই নিজে কিনে নিয়ে আসছেন এরকম শীত তো আরেকটা গরিবেরও লাগছে এই অনুভূতি যদি আপনার মধ্যে না থাকে তো আপনি কী জন্য মানুষ ছাগলের পিঠে আপনি বস্তা দিয়েছেন ছাগলটা বাসে রাখতে হবে ঈদ উল আজার সময় বিক্রি করতে হবে দাম বেশি পাবেন অসংখ্য মানুষ রয়েছে যাদের কিছুই নাই তাদেরকে দেবেন না এই অনুভূতিগুলো নিয়ে আসুন ফিরিয়ে মানুষ মানুষের জন্য যদি কোনো মানুষ মানুষের জন্য কাজ করে আল্লাহ পাক তার জন্য কাজ করবেন কারণ প্রত্যেকটা মানুষের সৃষ্টি করতে আল্লাহ শুধু আপনাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেনি সমাজের নিগৃহত নিপীড়িত মেহনতি মানুষটাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ওটা আল্লাহরই বান্দা তিনি ধন সম্পদ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন ধনহীন মানুষকে তারা দেয় কি না যদি দেয় তাহলে আল্লাহ পাক খুশি হন না দিলে আল্লাহ পাক না খুশ হন আল্লাহকে না খুশ করে আপনি জান্নাত পেতে পারেন না বছরে বছরে হস করেন ওমরা করেন কিছু যায় আসে না মানুষকে সেবা করুন মানুষকে দেওয়ার জন্য মন তৈরি করুন যেভাবে কীভাবে দেবেন সে আপনি ভালো জানেন দিতে হবে না দিলে নিজেকে ধ্বংস নিক্ষেপ করার সামিল হবে এটা যেটা আল্লাহ কোরআনের ভাষায় মানুষের এই বিপদের দিনে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে এটাই হলো আমাদের আল্লাহ পাকের নির্দেশ আর আমরা ইমানদার হিসেবে এই নির্দেশ আমরা মেনে চলি আর এই বিপদগুলো আসবে এটা নিয়ম আল্লাহবাক বলছেন আমি আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব ভীতি দিয়ে ক্ষুধা দিয়ে রকসিমন আমোয়াল দারিদ্র দিয়ে দুর্ভিক্ষ দিয়ে অল আনফসে সামারদ সন্তান নিয়ে ঘাসের ফল ফলারি না দিয়ে বিভিন্নভাবে তোমাদেরকে আমরা পরীক্ষা করব অবশ্যই সবেরিন জান্নাতের সুসংবাদ হবে তখন ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহ দিনে এজা সবাত মুসিবত কল ইন্নারিল্লাহ ইন্নাহে রহজন যারা বিপদে পড়লে অন্যদিকে দৌড়ায় না তারা বলে আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী এই অনুভূতি নিয়ে আমাদেরকে দুনিয়া চলতে হবে তা বিপদ আপদে ভেঙে না পড়ে আল্লাহর উপরে ভরসা করে বৈধ পথে মোকাবেলা করার চিন্তা করাই ভালো আর গরিবের প্রতি নেক দৃষ্টি যেন থাকে দারিদ্র বিমোচনের যত কথ গল্পই আমরা শুনি বিমোচন হয় না দারিদ্র থাকবেই এটা আল্লাহর বিধান কিন্তু তাদের মানবাধিকার যত সুনিশ্চিত থাকে সেদিকে ধনীদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে ধনীদের ধন শুধু তাদের জন্য নয় সকল মানুষের জন্য অফিয়া মোয়ালিম হকুল্লেসা ইলিওয়াল মাহরুম কোরআন পড়ুন লোক বলছেন দেখো তোমাদের মাল সম্পদে হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য হক অর্থ নিশ্চয় সবাই বুঝতে পারছেন হক মানে অধিকার করুণা নয় আমরা মনে করে নিয়েছি এটা করুণা আমি দিচ্ছি যে না এটা করুণা নয় আপনার আছে আপনাকে দিতে হবে আপনার একটা ভাই সে না খেয়ে আছে তাকে দিয়ে আপনি খাবেন মুসল্লিদের যে নটা গুণ আল্লাহ পাক বলেছেন সুরা মহারাজের মধ্যে তো একটা গুণ হচ্ছে এই আফিয়া মোয়ালি হক করলে সাহিল আল মাহরুম তাদের মাল সম্পদে একটা হক থাকে সর্বদা প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য শুধু সালা তারা পড়লে মুসল্লি হবেন না সুরে মহারাজে নয়টা গুণ বলা হয়েছে সুরে মমিনুনে সাতটা গুণ বলা হয়েছে যারা কাদাফুল হাল মমিনু যারা সফল কা মমিন আকারাতে সফল হতে গেলে শুধুই মাত্র দৈহিক ইবাদত দিয়ে যথেষ্ট হবে না আর্থিক ইবাদত আপনাকে করতেই হবে আর এর মাধ্যমে এ কালে পরকালে মুক্তি আশা করা যায় 
সারা দেশে শৈত্য প্রবাহ চলছে বিষয়টি আপনার মনে রাখবেন সংগঠনের পক্ষ থেকে সারা দেশে আমরা জানিয়ে দিয়েছি রাজশাহী তো আমরা সাংগঠনিকভাবে জানিয়েছি আপনাদের কাছে খোদ্দার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি যে যা পারেন অতি দ্রুত আজকে কালকে দেওয়ার মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওই কুড়িগ্রাম রংপুর মঙ্গা লেখা যেগুলি এখন মঙ্গা বলা যাবে না এখন কারণ সরকারের মঙ্গা বলছে না অর্থাৎ বললে আমার বিপদ আছে আবার কিন্তু বাস্তব কিন্তু এটাই আমরা সেখানকার সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশি তাদের অবস্থা আমাদের সামনে পরিষ্কার আমাদের কোনো পলিটিক্স নাই স্থানে লিললে আমরা কাজ করি সেখানকার মানুষের কাছে যদি কিছু পৌঁছাতে পারি এটাই হবে সবচেয়ে বড় তৃপ্তি এহকালে তৃপ্তি পরকালে মুক্তি আমাদের সবাইকে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে আজকে পৃথিবী পরস্পরের ধ্বংসের পৃথিবী হয়ে গেছে যত অস্ত্র তৈরি হচ্ছে মানুষকে হত্যা করার জন্য মারার জন্য কোনো শান্তি নেই পাশের দেশ বলেন আর দূরের দেশ বলেন সব জায়গায় একই অবস্থা দুর্বৃত্ত ধরনের রাজনৈতিক রয়েছে সারা পৃথিবীকে ধ্বংসের জন্য দায়ী এরা এদের স্বার্থে হেন অপকর্মণেই যে পারে না সেটাই করে যাচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নাজিল না হওয়া পর্যন্ত এদেরকে দমন করা যাবে না কারণ সে সমস্ত কঠিন কঠিন অস্ত্রের মালিকেরা সেটা সেই অস্ত্র দিয়ে এ দুনিয়াকে গারদ করে দেওয়া সম্ভব কিন্তু আমাদের হাতে তো অস্ত্র নেই আমরা এটি বিশ্বাস করি যে আমাকে মরতে হবে মানুষের জীবনের যে পর্যায়গুলো রয়েছে সে পর্যায়গুলি একটা একটা আসবেই আমরা ছিলাম রুহানি জগতে আল্লাহর কাছে রুহ হিসাবে আলম আর ওয়াহ সেখান থেকে এসেছিলাম মায়ের গর্ভে সেখানে ছিলাম নয় মায়ের দশ দিন আল্লাহ পাক সেখান থেকে আমাদেরকে বের করে দুনিয়া পাঠিয়েছেন ভূমিষ্ঠ হয়েছি এখানে যদি আল্লাহ পাক আমাদের হায়াত রাখেন যতদিন থাকব ততদিন এই দুনিয়াতেই বসবাস করব এরপর যদি মৃত্যু হয়ে যায় অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় কিন্তু আমাদের সফর শেষ হয়নি এরপরে আসবে কবরের জীবন যতদিন কবরে থাকব এটা হলো আখরাতের প্রথম মঞ্জিল ওখানে যেন আমি সুখে থাকতে পারি আমাকে সে কাজ করে যেতে হবে যে কয়দিন দুনিয়াতে আসি লোকে মেরে ফেলুক আর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হোক অমরত্ব তো হবেই যতক্ষণ বেঁচে আসে দুনিয়াতে আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনের পাথেও সঞ্চয় করাটাই আমার দায়িত্ব এটাই আমার কাজ কিভাবে করব প্রত্যেকে আপনারা বোঝেন ভালো করে কিভাবে করতে হবে যার যত বেশি আল্লাহর সুযোগ দিয়েছেন তার তত বেশি সুযোগটা সদ ব্যবহার করা ভালো যেন কে ব্যক্তি এসে বলছে হে আল্লাহ রসুল দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে তিনি উত্তম ব্যক্তি কে সে হচ্ছে যার সবচেয়ে উত্তম চরিত্রে মান যিনি তিনি তো একজন প্রশ্ন করছে তাই যদি হয় দুনিয়ার সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তো আল্লাহ রসুল জবাব দিচ্ছেন যে ব্যক্তি মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য পাথর সঞ্চয় করে তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি এই হাদিসগুলো মনে রাখতে হবে আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দিয়েছেন এই সুযোগটা সৎ ব্যবহার করুন একটা মশুর হাদিস রয়েছে যে পাঁচটি বস্তু পাঁচটির আগে সৎ ব্যবহার কর অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থ থাকে দরিদ্রতার আগে সচ্ছলতাকে মৃত্যুর আগে জীবনকে এইভাবে পাঁচটি বিষয় আল্লাহ বলে দিয়েছেন এখন আমরা সুস্থ আছি অসুস্থ অবস্থা মানুষগুলো একবার তাকান এই যে কোনো সময় অসুস্থ হয়ে যেতে পারি গত দুদিন আগেও যা সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে হাসপাতালে পড়ে আসে অ্যাক্সিডেন্ট তো আমার হতে পারে আপনারও হতে পারে অর্থাৎ ওই অবস্থা আসার আগে যতক্ষণ আমরা সুস্থ আছি ততক্ষণ এই সুস্থতাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করার দায়িত্ব আমাদের যদি আমরা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য পাথর সঞ্চয় ব্যর্থ হই তো মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা কঠিন আজবে পড়ে যাব ওসমান গনি সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী তার নামই ছিল গনি গনি বলা হয় সবাইকে গনি মানে ধনী তেমনি ছিলেন তিনি বড় দানশীল তিনি সবসময় কাঁদতেন কবরের ধারে গিয়ে তাকে বলা হলো হে খলিফা আপনি জান্নাত জাহান নামের বায়ান পড়েন কোরআন হাদিসে তখন তো কাঁদেন না অথচ কবরের সামনে আসলে আপনি চোখ দিয়ে ঝরঝরঝরের পানি পড়ে তো ওসমান গনি বলছেন দেখো 
আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল হচ্ছে কবর এখানে যদি আমি মুক্তি পাই তাহলে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে তো আমার ভয় হয় কবরে গিয়ে আমাকে অবস্থা কি হবে কারণ আমার রসুল বলেছেন আমি কবরের জীবনের চাইতে ভয়ঙ্কর জীবন আমি দেখি নাই সেখানে যে আজাব হয় কল্পনা আরও বাইরে যদি আমি তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে না পারি অবস্থা কি হবে যখন দেখা যাবে ডাইন পাশের মাটি বাম পাশে এসে চাপ দিবি আমার ডাইনের পাশার ভেঙে গুড়িয়ে বাম পাশের পাশার দিকে চলে যাবে বাম পাশের পাঁজরগুলো ভেঙে ডান দিকে চলে যাবে এই কঠিন কষ্ট আমি কী করে সহ্য করব যখন আমার মাথায় গদা দিয়ে পিটানো হবে আর সেই চিৎকার আমার শুধু সাকাল আইন ছাড়া জিন এবং ইনসান ছাড়া সবাই শুনতে পাবে সেই কঠিন কষ্ট আমি কী করে সহ্য করব এই ভয়ে আমি কবরের ধারে এসে কাঁদি আমাদের উচিত হবে কবর নিয়ে চিন্তা করা যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হয়ে গেলে শুরু হলো কবরের জীবন কবরের পরের দীর্ঘদিন পরে যখন আমরা উঠবো কেয়ামতের দিন কেয়ামতের দিন বিচার কালীন যে সময়টা সেটা খুব কঠিন সময় যেখানে সুরাজ সাজদার মধ্যে আসছে যে তোমাদের হাজার বছরের সমান আলফা সানাতের মেম্মা তাও দুন তখনও আমাকে একই অবস্থা থাকতে হবে কেউ দগ্ধীভূত হবে প্রচণ্ড গরমে হাদিসের ভাষায় বলা হচ্ছে মাথার এক মাইল উপরে থাকবে আপনার সূর্য সেই গরমে মাথার খুলিগুলো সব ঠকবক্কির ফুটবে এরপরেও ঘামে সমস্ত দেহ ভেজে যাবে যার আমল যেমন হবে সেই অনুযায়ী সে ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে সেই কঠিন অবস্থায় আমাকে দাঁড়াতে হবে অথচ যারা ইমানদার হবে দুনিয়াতে সৎ কর্মশীল ছিল যারা তারা কিন্তু সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে থাকবে আসর থেকে মগরেব যে সময়টা এই সংক্ষিপ্ত সময়কাল তারা সেখানে থাকবে মনে হয় যেন কোনোই কষ্ট নাই অথচ যারা দুনিয়াতে খুবই শান্তিতে ছিল খুবই খুশিতে ছিল তারা সেদিন কঠিন কষ্টে থাকবে যদি যারা দুনিয়ার দানশীল না হয় এই কারণে দেখা গেছে ওসমান গরিম মতো বিখ্যাত ধনী ব্যক্তিও দান করার সময় ছিলেন মুক্ত হস্ত কোনোদিন তাদেরকে বকিল পাওয়া যায়নি তবকে যুদ্ধ হঠাৎ করে গ্রীষ্মকালে দুর্ভিক্ষ অবস্থায় হুকুম আসছে যে রোম সম্রাট তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন মদিনাকে শেষ করে দিবে মদিনা জনসংখ্যায় ছিল মাত্র তখন তিন হাজার আসতেছে তিরিশ হাজার তো মদিনার অবস্থা কি হবে আল্লাহ রসুল বললেন যাহার যা আসে তাই নিয়ে চলে আসুন দুর্ভিক্ষের সময় ফল পাকার মৌসুম কিছুই নাই উনি বসে গেলেন কাপড় বেশিয়ে যে যা পারে সব দিতে লাগলো ওসমান গনি এলেন দিলেন নয় শো উট আর স্বর্ণমুদ্রা যা সম্ভব সব দিলেন এই জন্য আল্লাহ রসুল বলি ফেললেন আজকের দিনের পরে ওসমান যদি আর কোনো আমল নাও করে তার জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর কিছুই প্রয়োজন হবে না এটাকে যা সে ওসমান বলা হয় ওসমানের যুদ্ধ অনেক পরে আসছেন ওমর ফারুক রেজাল জান ওমর ফারুক এসে ওমর এত মালামাল নিয়ে আসছো বাড়িতে কিছু রেখে আসছো তাহলে হ্যাঁ আমার সমস্ত সম্পদ ভাগ করে অর্ধেক রেখে আসছি অর্ধেক নিয়ে আসছি আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করলেন আল্লাহ রসুল তার জন্য এরপরে শেষে আসছেন আবু বকার সিদ্দিক আবু বকার তুমি বাসা কী রেখে আসছো বাড়িতে সেটা আল্লাহ এবং তার রসুলের মহাব্বত রেখে আসছে আর সব নিয়ে আসছে ওমর ফারুক বলছেন মনে মনে আমি চিন্তা করেছিলাম আজকে আমি আবু বকারকে ঠকাবো কিন্তু না আজকে আমি পারলাম না আমি আর কখনোই আবু বকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামব না এরই মধ্যে এক ছোট্ট থলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন আল্লাহ রসুল আগের দিন খেয়াল করেছেন যে আসছিল কিন্তু ফিরে গেছিল আজকে আবার দাঁড়িয়ে আছে বলে কী হ্যাঁ তুমি কিনে আসছো তা আমি সারা রাত পানি শেষে মজুরি হিসেবে এক থলি খেজুর পেয়েছি বাড়িতে আমার ক্ষুধার্ত স্ত্রী কন্যা সন্তানরা আছে কত কালকে দিতে পারেনি আজকে না দিয়ে যাবো না জিহাদে যাচ্ছেন 
জিহাদের ফান্ডে আমি দিতে না পেরে মরে যাব আমি আল্লাহ কাছে কী করে ফেলতে পারো আমি স্কুলের সন্তানের মায়া তো দুনিয়াতে ছিলাম আমাকে পরকালের মায়া নাই আমি এক ছেলে খেজুর নিয়ে এসছি আল্লাহ রসুল আল্লাহ উঠে নিজে হাতে উঠে নিলেন এবং ছেড়ে দিলেন সবার উপরে স্তূপের উপরে বলেন দেখো তোমাদের সবার আগে গরিবের দানটা আল্লাহ কাছে কবুল হয়ে গেল ওদিকে মুনাফিক করে টিক করে দিচ্ছে দেখো এক থলে খেজুর দিয়ে রোম সম্রাটের সঙ্গে মোকাবেলা করবে মুনাফেক তারা মুসলমান পাশক তো সালাদ দেয় করে তারা কি বলল এক থলে খেজুর দিয়ে রোম সম্রাটের মোকাবেলা করবে কোথাও নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে ঠিক নাই মোহাম্মদ যাক না আর ফিরে আসবে না মদিনায় কখনো এই এই অবস্থাটাকে মনে চিন্তা করেন তার মতো মানুষের বিরুদ্ধে একদল মনাফেক কিভাবে কাজ করেছে যাতে মুসলমানরা জেহাজে না যায় যাতে দান না করে আমাদের পেছনেও করতে ঠিক শয়তান এমনি করে কাজ করবে সবই সরকার করবে আমার কি দরকার কেন আপনার দায়িত্ব নেই সরকার তো করবেই তার মতো করলে সে নেই কীভাবে আমার কি আমাকে তো নেই বর্জন করতে হবে আমার কিছু লোকের মাসে দেখবেন আমি নিজে ভক্তভোগী রানা প্লাজা যখন ধ্বংসযজ্ঞ হলে আপনারা জানেন সবাই দু হাজার সালে এখানে খদ্বা দিয়ে বেরিয়ে গেছি পরদিন সকালে খদ্দায় বলছিলাম আমি কালকে যাচ্ছি রানা প্লাজা ত্রাণ দেওয়ার জন্য আমার হাতে কোনো টাকা পয়সা নাই তোমরা যার যা আসে তাই দিও শুধু মাইক্রো নিয়ে গেছি এরই মধ্যে যতগুলো মোবাইল আসছে তাতেই আমার দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার টাকা হয়ে গেছে সেই টাকা নগদে দিয়ে আসছে নিজ হাতে এক হাজার টাকার নোট পাঁচশো টাকার নোট হাতে হাতে দিয়ে আসছি আরও পঞ্চাশ টাকা নগদ দান করলাম ওই এনাম মেডিকেল কলেজের ফান্ডে যাওয়ার সময় মোবাইলে বাংলাদেশের সেরা ধনী দু তিনজনকে ফোন করলাম তারা বলছে হ্যাঁ আমরা ফান্ডের তো দিচ্ছি সরকার সব দেবে আমরা চিন্তা করবেন না কোনো সমস্যা হবে সরকার সব দিচ্ছে ওইটি হঠাৎ খেয়াল হয়ে গেল ধনীরা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এইগুলি বলে এই ফান্ড সেই ফান্ড যা দিচ্ছি কোনো সমস্যা হবে না সরকার তো দিবেই সরকার দায়িত্ব দেওয়ার কিন্তু আপনি কি দিলেন আমি কি দিলাম নিজ দিলে তো নিজের তৃপ্তি পাওয়া যায় আমার নিজের টাকা নেই তাই বলকে আমি কাউকে চাইতেও পারবো না সেটা যদি নিজ হাতে দিতে পারি মনে হয় তৃপ্তি পাবো না অনেক ভাই আছেন দাদা যাওয়ার সময় নেই সে কীভাবে এখান থেকে কুড়িগ্রাম যাবে কীভাবে এখন সে ঠাকুরগা যাবে সে কীভাবে দৌড়ে এখান থেকে বিভিন্ন দৌড় ধাপ করবে কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য দামে নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারে ওনারা ঘরে বসে নাকি পাবে আমরা যে দেওয়া তো নাকি পাবো এই নাকির কাজ করার জন্য এ তৃপ্তি এ তৃপ্তি ভাই ওর কিছু তো নাই আল্লাহ রসুল্লাহ জীবদ্দশার এই ঘটনাগুলো বলে স্মরণ করে দিচ্ছি মাত্র আমরা এ স্মরণ করে দিচ্ছি উদ্দেশ্যে এই যেন নবীর অনুসারে যারা তারা যেন নবীর চরিত্রের চরিত্রবান হয় ওই সব সাহাবিদের চরিত্র চরিত্রবান হয় তাহলেই তো আমরা জানাতে যেতে পারবো আর নইলে দুনিয়া কদিনের জন্য অতএব ভাইয়ের আমার সবার প্রতি আপিল রইল আল্লাহর পথে ব্যয় করুন সুযোগ এসেছে আজকে যে সমস্ত গরিবের বাড়িগুলি ভেঙেছে রাস্তা দুধারে আর সকলে আমি নিজে গেছি দেখার জন্য নিশ্চিন্ন কিছু নাই তাদের আমি তাদের কয়েকজনকে চিনি এই মুহূর্ত ওদেরকে বাড়ি করে দিয়ে আমাদের জন্য ফরজ হয়ে গেছে কেন ওরা দরখাস্ত লিখতেও পারে না কারো কাছে যেতেও পারে না আর ওদের কেউ শোনেও না তাদের কথা তারা সে কাঁদে আমাদের কাছে যাতে হয়তো অন্য সময় ভিক্ষা নিতে আসে এখন তার সে ভিক্ষা নেওয়ার জায়গাটু একটু আশ্রয় তো নেবে ঘুমাবে এক জায়গায় গিয়ে সে ঘরটুকু শেষ হয়ে গেল ওদের বাড়ি ঘর করে দেবে কে আপনারা তো এক কথা জবাব দেবেন দরখাস্ত লিখতে বলেন সরকার বহু ফান্ড আছে বহু টাকা দেবে সে কিছু ওসব কিছুই বোঝে না এর সরল সিধা এই সমস্ত ছিন্ন মহিলারা চারদিকে আছে আপনারা তাদের দিকে এগিয়ে যাবেন স্থানীয় ভাই আপনারা স্থানীয়দের প্রতি অনুগ্রহশীল হন জরিপি একটা মারাত্মক রিপোর্ট যেমন অন্তর খুব ধাক কেটেছে যে কুড়ি গ্রামে নাকি তিরিশ ভাগ লোক অর্থাৎ প্রায় ওয়ান থার্ড মানুষ দুবেলা দুমুটো খেতে পায় না কিন্তু তার লজ্জা কাউকে বলে না সরকারি রিপোর্ট যদি সত্য বলে মেনে নিই আমরা তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে ভেবে দেখেন তারা দুবেলা দুমোটে খেতেও পায় না কিন্তু মানুষকে তার লজ্জায় বলে না 
আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মানুষকে সেবা করার তৌফিক দান করুন মানুষের বিপদে সাহায্য করার তৌফিক দান করুন ছিন্নমূল মানুষকে বসবাস করার সুযোগ দান করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে দয়ালশীল হয়ে তোমার পথে ব্যয় করার তৌফিক দাও আমি নকুল ও কলি হাজার আস্তাকুল্লা লিউ আলকুম আলি সাহিল মুসলিমিন